Você se incomoda com o barulho dos rojões das festas de fim de ano ou em outros tipos de comemorações? Quem também pode não gostar nem um pouco das explosões são os animais de estimação, como os cães e os gatos. Estes animais possuem uma audição bem mais sensível do que a dos seres humanos. É importante que os donos saibam como amenizar o incômodo que estes efeitos sonoros podem causar ao animal. Então, a primeira coisa que o, pessoal, que o proprietário de um animal tem que fazer nessas épocas do ano é realmente evitar que esse animal fuja. Né? Manter o portão fechado da casa ou se estiver dentro de casa, a porta, né? para que realmente ele não saia. Né? A segunda coisa, quando acontecer essa reação do animal, é manter a calma. Né? Porque o animal vai entender se você ficar irritado ou se você também ficar é, nervoso por causa daquela situação, ele vai entender que aquilo ali é uma situação ruim para ele também. Então você tem que manter a calma para transpassar essa calma para o animal. Né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa muito importante, principalmente se for um animal de pequeno porte, um cachorro pequeno, né? um cão pequeno, a hora que ele estiver tendo essa reação nervosa de latir ou de, enfim, tentar se morder, tentar sair, fugir, é não pegar esse animal no colo. Né? Porque quando que a gente pega um animal no colo? É quando a gente quer dar um carinho para ele, um alento por algo que ele fez de benéfico. Né? Aí você acaba dando um carinho, passando a mão nele. Né? Se você fizer isso, quando ele estiver tendo uma reação por causa de um rojão, por exemplo, ele vai encarar que isso é uma coisa boa. Né? Então isso vai acabar sempre priorando esse quadro dele de, de, dessa reação exacerbada desses sons de rojão, de trovão. Então nunca pegar o um animal no colo, nunca fazer carinho no animal. Né? O importante nessas situações é manter a calma, deixar o, o animal no local dele, né? na casinha dele, próximo da casinha dele, né? no, no local onde ele fica, no apartamento ou na casa, né? deixar ele naquele lugar que é conhecido dele, tá? é fundamental isso aí. Em quadros um pouco mais complexos, né, quando, por exemplo, o animal pode até ter convulsão desencadeada em virtude desse rojão ou desse trovão, né, dependendo da circunstância, o médico veterinário ele pode receitar alguns calmantes de uso, né, médico veterinário, para que esses animais não tenham essa reação tão exacerbada e acabem se machucando, né, porque muitos se machucam, acabam tendo lesões, acabam se mordendo, né, o que é muito normal. Os mesmos cuidados também são válidos para os gatos, que muitas vezes, apesar de não demonstrarem, também sofrem nestas datas. Isso também pode ser utilizado para esses animais, principalmente aqueles que são mais internos, né? os felinos ali que são mais próximos dos seres humanos, que a pessoa cria realmente dentro de casa, dentro de um apartamento, ela pode fazer uso dessas mesmas recomendações e com certeza ela vai conseguir contornar esse, esse problema que muitas vezes acontece no final do ano e que gera muita, muita dor de cabeça para quem é proprietário desses animais. Né? É importante lembrar aos proprietários de animais domésticos que, com a proximidade das festas de fim de ano, muitas pessoas saem em viagem e outra questão deve ser divulgada. Os donos devem fazer um planejamento para saber o local adequado de onde deve deixar os bichinhos. É, na verdade, você viajar e deixar um animal em casa sozinho é até uma ilegalidade. Né? Isso é um crime, né? uma, é uma... Na verdade, isso é quando a pessoa faz esse tipo de atitude, é um maltrato animal. Né? E isso, hoje já existem legislações que regulam isso no Brasil. Né? Isso seria uma contravenção penal. Não é enquadrado como um crime, mas é um crime de menor monta, né? seria uma contravenção penal. É proibido você deixar um animalzinho, um cão, um gato, o que quer que seja, em casa, é, sem os devidos cuidados. Né? Ele tem que ter os devidos cuidados. E essas circunstâncias podem ser amenizadas quando a pessoa viaja, ela levando esse animal, se ela tiver condição de levar e para onde ela for, ela tiver o local adequado para a locação desses animais. E também o pessoal usa muito, são os hotéis, né? Nesse final de ano, assim, é até difícil. A gente conhece pessoal que trabalha com isso aí, que fala que falta vaga, né? Algumas técnicas são divulgadas principalmente na internet, que segundo os criadores, estes truques têm como objetivo amenizar o sofrimento dos animais. Uma técnica divulgada recentemente, chamada Telling in Touch, consiste em atar o cão com um pano para que a circulação sanguínea das regiões extremas do corpo seja estimulada, amenizando as tensões localizadas no dorso do animal e diminuindo sua irritabilidade. Para o médico veterinário, este método ainda não foi cientificamente provado, por isso é difícil saber se realmente é eficaz 
ou não? Na verdade, isso é, uma, é, uma, é, um, é empírico, né? Isso aí cientificamente não tem nada comprovado, né? Até porque, assim, o que tem se comprovado, em, quando a gente fala em comportamento animal, é que quando ele está exposto a, a algo diferente daquilo que ele é acostumado, como, por exemplo, um rojão estourando, que você não tenha contato físico com esse animal, em hipótese nenhuma, porque isso pode lembrar a ele que aquela circunstância é uma circunstância boa. Ou seja, aquela ação que ele está tendo, daquela reação é, exacerbada pelo rojão, é algo bom. Então aquilo se torna, pode se tornar rotineiro para ele cada vez piorar isso. Então ao passo que você vai colocar panos no animal, numa situação totalmente diferente, porque ele não é a rotina dele, ele ser né, enfaixado por, por nenhuma circunstância, você realizar isso, você também está indo contra esse princípio do, do, do bem-estar animal, que é aquele de você manter o animal sempre na maior naturalidade possível. Ou seja, se você amarrar esse pano nele, ele vai entender que aquilo é uma situação diferente e que ele está sendo beneficiado por algo, que está acontecendo nesse caso que os rojões estourando. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É importante que cada ser humano respeite os limites dos animais e compreenda que eles sentem o mundo em volta de uma forma totalmente diferente da nossa. É na verdade o entendimento deles é um, da, da, da realidade, né, é um pouco diferente do nosso. Né? Às vezes algumas atitudes que nós tomamos e entendemos que, que são boas para os animais, na verdade não são. Né? Para nós pode estar sendo boa, boa pro, pro, ao nosso ver aquilo pode estar sendo bom para o animal, só que para ele não é. Né? Como essa circunstância de você alterar essa rotina dele, tirar ele dessa, dessa, desse bem-estar dele, que é uma coisa natural. Né? Então é importante a gente não alterar, alterar o mínimo possível esse tipo de trabalho do animal. Né? E quando for fazer um adestramento, alguma coisa, também tomar muito cuidado. Porque às vezes alguns atos que são feitos em adestramentos, eles também funcionam ali para o animal como algo ruim, que não é aquilo que ele entende ser da natureza dele. Ele tem uma natureza, né? os seres humanos têm outra, então a gente tem que respeitar isso aí o máximo possível.